हेलो स्टूडेंट इस क्लास में आप लोग का स्वागत है आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास टेंथ का रियल नंबर वास्तविक संख्या बुक के सीजन से एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर फर्स्ट तो हम लोग अभी तक एलेवंथ और ट्वेल्थ का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को दे चुके हैं प्ले में सब दिया हुआ और एक एक करके क्वेश्चन बताया गया उसमें भी बहुत इजी बेसिस समझाए थे और सभी बच्चे ना उसमें पसंद किए थे तो देखो अब टेंथ क्लास का भी सॉल्यूशन देते इसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर होगा और बहुत ही आसान तरीके से आसान मेथड समझाएंगे हर एक क्वेश्चन एक टाइप से बताया जाएगा जिससे आपको समझना आसान होगा तो देखो पहला ही टॉपिक क्या है ना रियल नंबर रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या ये हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर होता है क्या हम लोग रियल नंबर सभी जानते हैं क्या ना माइनस इन्फोनाइट से प्लस इन्फोनाइट तक होता है अब इसको संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं जैसे बता रंग रियल नंबर वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो ध्यान दें संख्या रेखा एक क्या है संख्या रेखा जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर सॉरी नंबर लाइन अब ए आपका जीरो और ए वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ए कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक और इधर जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक ए आपका है रियल नंबर और यहाँ पे समझो जीरो और वन के बीच में जीरो और वन के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं वो कैसे सर तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन इस तरीके से जीरो पॉइंट जीरो 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 वन और जीरो पॉइंट दो जीरो पॉइंट जीरो जीरो दो ये सब यहाँ से लेके कर यहाँ तक में ढेरों सा पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है तो एक क्या ना इन्फोनाइट पॉइंट होगा जीरो से वन तक में जितने पॉइंट होते हैं इतने पॉइंट होता है इन्फोनाइट तो ये जीरो से वन तक के बीच में इन्फोनाइट रियल नंबर होगा इसी प्रकार वन से टू के बीच में भी कितने रियल नंबर हो सकते हैं इन्फोनाइट रियल नंबर तो बहुत सारे इन्फोनाइट नंबर हो गए राइट तो रियल नंबर सीधा सीधी बोला जाए तो अगर पॉइंट में रूट में बटा में पॉइंट में और कुछ में भी संख्या बोला जाए और निगेटिव में या पॉजिटिव में सब क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं तो ये हम लोग समझ गए रियल नंबर ये आपका राइट साइड है और ये क्या है लेफ्ट साइड है राइट साइड बढ़ते कर्म होता है लेफ्ट साइड क्या घटते कर्म तो रियल नंबर समझ गए रियल नंबर क्या समझिए रियल नंबर वास्तविक माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है और ये संख्या रेखा में हम लोग क्या पूछेंगे अगर संख्या रेखा हम दर्शाना तो ऐसे जीरो और किसी भी दो डिजिट के बीच कितने रियल नंबर होते हैं इन्फोनाइट रियल नंबर होते हैं अभी हो गया अब हम लोग समझेंगे रियल नंबर के बाद अब हम लोग समझेंगे इक्विड डिवेजन लेमा इक्विड इक्विड विभाजन एल गोरिथम या या लिमा इक्लिड विभाजन लिमा या परमे परमे हम लोग क्या बोलेंगे इक्लिड विभाजन अब परमे या पर में क्या ये भी बोलते हैं तो इक्लिड डिवीजन लिमा इक्लिड विभाजन पर में बोले या पर में क्या बोले ये बोल सकते हैं अब इक्लिड डिवीजन लिमा क्या होता है इक्लिड डिवीजन लिमा को समझने के लिए यहाँ पे देखो भाग देते हैं और इसको समझाते हैं इसका थ्योरम कि इक्लिड डिवीजन लिमा होता है क्या बहुत आसान है इक्लिड डिवीजन लिमा तो ये ना भाग दे देते यहाँ पर कितना बार में थ्री बार में लगेगा सभी जानते हैं पाँच या पंद्रह कितना आ गया थ्री आ गया ते क्या इसको ऐसे लिख सकते सत्रह बराबर पाँच गुना थ्री और प्लस में क्या कर दो थ्री तो क्या आ जाएगा पाँच या पंद्रह पंद्रह तीन क्या आ जाएगा यहाँ पे असफल सॉरी दो आ जाएगा सफल दो तो क्या आ गया सत्रह तो ये आपका प्रूफ हो गया तो यही इक्वली डिवीजन ली मात्र जो भाग देने के बाद अब इक्वली डिवीजन देखो यहाँ पे ये हम लोग सभी जानते हैं इसको बोलते हैं अभाजक और ये क्या होता है भाज ये होता है भाज और ये क्या होता है भाग फल और और जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं शेष फल और ये होता है भाज ये होता है भाजक और ये होता है भाग फल ये क्या होता है शेष तो इसी को हम लोग अगर यहाँ पे भाज बराबर लिखते क्या भा भाजक गुने भाग फल भाग फल और प्लस में शेष फल शेष फल ए लिख दे तो यही आपका कहलाता है क्या इक्वली डिवीजन लीमा इसी को बोलते हैं इक्वली डिवीजन लीमा बोला जाता है समझ गए अब यहाँ पे भाज को क्या ना ए द्वारा सूचित किया जाता है भाजक को बी से भागफल को क्यू से और शेष फल को आर से सूचित किया जाता है तो भाज बराबर ए बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस में आर ए हो गया 
ए लिख सकते हैं राइट है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी क्यू और आर ए इस तरीके से तो ए भाज हो गया जहाँ बोल सकते हैं जहाँ आर क्या है ना ए जो है ना यहाँ पे भाजक भाजक से क्या होना चाहिए आर का वैल्यू सेसफल छोटा होना चाहिए या आप बोल सकते हैं जीरो लेस देन इजकल टू आर लेस देन बी जो सेसफल होगा वो जीरो से छोटा या जीरो के जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है और बी से छोटा ए हो सकता है तो हम लोग क्या ना इक्ली डिवीजन लीमा समझ गए इक्ली डिवीजन समझ गए क्या होता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष ए होता है इक्ली डिवीजन लीमा अब हम लोग को समझना है क्या ना लीमा के बारे में क्या समझना है लीमा अब लीमा होता क्या ना वो समझते थे इसको नोट करते जाओ और इसका ना फेयर बनाते जाओ साथ में ना कलम कॉपी ले चलो तो इसको जल्दी से कॉपी करो फिर हम लोग समझते हैं लीमा तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने का क्या है ना अब लीमा समझेंगे क्या समझना परमिका परमिका क्या होता है वैसा सिद्ध कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता हो उसे हम लोग कहते हैं उसे क्या कहेंगे परमिका परमिका कहते हैं उसे क्या कहेंगे परमिका कहते हैं तो ए परमिका भी हम लोग बोल सकते हैं भाज बराबर क्या भाजक गुने भाग भागफल प्लस में क्या शेष फल यही आपका होता है क्या ना लीमा और ये अपने आप में एक सिद्ध कथन है जिसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे पाँच और यहाँ पे चलो पाँच दे दिए और यहाँ दो भागा दे दो तो दो बार में लगेगा चार एक तो ये आ गया ये अपने आप में एक सिद्ध कथन है इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं वही आपका कहलाता है क्या लीमा तो यहाँ पे पाँच बराबर लिख सकते हैं दो भाज बराबर भाजक गुने और यहाँ भल शेष फल और ए हो गया तो ए पाँच तो दूनी चार वन क्या आ गया पाँच ए आपस में इक्वल में क्या है बराबर ए सिद्ध कथन इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता और ए दूसरे हिसाब को सिद्ध करने में प्रयोग होता हो उसे कहते हैं क्या लेमा वही लिखे सिद्ध वैसा सिद्ध कथन ये अपने आप में क्या है एक सिद्ध कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को क्या करने में सिद्ध करने में किया जाता है उसे बोलते हैं परमेका तो हम लोग समझ गए परमेका अब आते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन कम्प्लीट करते देखो एक्सरसाइज कितना आसान है वन पॉइंट वन भी तो इसको नोट करते फिर देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या निकालना एस सी एफ मतलब महत्तम समावर्तक करा ज्ञात करने के लिए तो इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए क्या ना देखो क्या करते हैं सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन है यहाँ एक सौ छप्पन यहाँ क्या है पाँच है तो पाँच क्या बड़ा है किससे एक से पहले तो एक करना पड़ेगा राइट है इतना करने के बाद अब इसको यहाँ पे बगल में पहले भाग दे दो कितना यहाँ पे पाँच सौ छप से कितना से भाग लगाएंगे एक सौ छप्पन से भाग लगाएंगे कितना बार मिलेगा तो तीन बार में भाग लेगा कितना बार मिलेगा तीन बार में भाग लेगा तो ये आ जाएगा इसको तीन बार में गुना करेंगे तो चार सौ अड़सठ आ जाएगा अब इसको घटा लीजिए तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा छत्तीस मिल जाएगा यहाँ पे चौदह चौदह में छः और ए नौ तीन छत्तीस आ गया अब यहाँ पे फिर से इसको ना यहाँ पे कर दो तो वन फाइव सिक्स अब कितना बार में लगा दीजिए अब इसको चार बार में लगा दो चार बार में लगाएंगे तो कितना आएगा एक सौ चौवालीस आ जाएगा राइट है अब इसको घटा दीजिए दो और यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक एक कट गया अब भाग लगा दो छत्तीस राइट है तो बारह तिया छत्तीस छत्तीस ए आ गया कट गया राइट है इस तरीके से एक कट जाता है तो अब यहाँ पे इक्लिट विभाजन एल्गोरिथम से आप तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एस सी एफ कितना आ गया बार आ गया यही हो गया आंसर आप इस तरीके से एक स्टेप डिटेल से हम लोग समझो अब इसको लिख सकते क्या ना इक्लिट विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्लिड विभाजन से तो इग्लिट विभाजन एल्गोरिथम लिखो या लीमा से राइट लीमा से डायरेक्ट या पर में बोल दो पर में से कुछ भी लिख सकते हैं राइट है ये ठीक है और अब इक्लिट डिवीज विभाजन पर में से इक्लिट विभाजन पर में से क्या ना यहाँ पे भाज बराबर ये ले लो फॉर स्टेप इसको लिख दीजिए स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लिखा जाता है या प्रथम चरण प्रथम चरण लिखो या स्टेप फर्स्ट लिखो ए लिखो तो यहाँ पे आ, क्या ना पाँच सौ चार 
504 बराबर क्या हो जाएगा एक सौ छप्पन इंटू थ्री अब प्लस में सेसफल ए फर्स्ट स्टेप की अब सेकेंड स्टेप लिख दीजिए स्टेप सेकेंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे एक सौ छप्पन एक सौ छप्पन बराबर क्या छत्तीस इंटू फोर छत्तीस इंटू फोर अब प्लस सेसफल कितना आया बारह आया राइट फिर स्टेप स्टेप थर्ड लिखो स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे छत्तीस बराबर क्या ना यहाँ पे हो जाएगा बारह इंटू कितना थ्री अब प्लस में आ गया कितना और यहाँ पे आ गया छत्तीस इंटू बारह प्लस में बारह इंटू थ्री और प्लस में जीरो से फल ए आ गया तो इसका एस सी एफ तो ये आपका एस सी एफ हो गया कितना बार है यही हो जाता है आंसर तो ये आपका क्या ना यहाँ से स्पल जीरो आ गया तो यही कहलाता है एस सी एफ यही कहलाता है इसको इस तरीके से लिख दीजिए और ये हो गया आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या ना सेकेंड देखो सेकेंड फिर से रिपीट करते फिर इसका शॉर्ट मेथड हम लोग समझेंगे राइट है आसानी से हम लोग बना सकते हैं इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं भागा दो और आंसर पाओ राइट है ऐसे तो एक क्वेश्चन हो गया फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसको नोट करो जल्दी से जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका करा एस सी एफ निकाले तो इसका एस सी एफ निकालने के लिए फिर से देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 225 बड़ा है तो ऐसे लिखना होगा और 135 छोटा है तो इस तरीके से लिख देंगे अब करा इसका ना इक्लिट विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालो एस सी एफ तो यहाँ पे बगल में पहले भाग आप दे दो कितना दो अब पच्चीस और यहाँ पे एक सौ पैंतीस से अब भागा लगाओ कितना बार में लगेगा तो हम लोग जानते हैं एक बार में लगेगा राइट है तो यहाँ पर एक सौ पैंतीस ये आ गया अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा जीरो और ए मिल जाएगा यहाँ पे बारह बारह में से नौ तीन घटेगा कितना आएगा नौ घट गया फिर एक सौ पैंतीस राइट फिर कितना बार मिलेगा एक बार मिलेगा जो जानते हैं हम लोग अब यहाँ पे लगा दो तो ए आ जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो ए पाँच आ जाएगा नौ चार तेरह पैंतालीस और नब्बे फिर अब कितना बार मिलेगा तो अब आपका ना दो बार मिलेगा दो बार में लगा दो हाँ तो ए आ जाएगा नब्बे एक कट गया राइट यही हो गया एस सी एफ राइट है तो एस सी एफ कितना आ गया फोर्टी फाइव ए आंसर आ गया इस तरीके से छोड़ सकते हैं आंसर लेकिन यहाँ पर हम लोग इस स्टेप से इक्वली डिविजन लिमा से तो हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्विड डिवीजन लिमा ई डी एल इक्विड इसको बोलते हैं इक्विड डिवीजन लिमा इस तरह सूचित करते हैं तो इक्विड डिवीजन लिमा द्वारा हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं आप स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्या ना 225 दो सौ पच्चीस बराबर में एक सौ पैंतीस इंटू वन और प्लस में शेष फल कितना आया नब्बे ये हो गया फिर स्टेप स्टेप सेकेंड स्टेप सेकेंड में लिखना पड़ेगा एक सौ पैंतीस यहाँ से लिख सकते हैं एक सौ पैंतीस ऐसे यहाँ पे आप कन्फ्यूजन होंगे यही देखो एक सौ पैंतीस बराबर नाइन नब्बे इंटू वन नब्बे इंटू वन प्लस शेष फल कितना आया पैंतालीस राइट ये हो गया फिर स्टेप स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में क्या नब्बे बराबर कितना पैंतालीस और इंटू टू प्लस में शेष फल क्या आ गया जीरो शेष फल जीरो आ गया तो जैसे शेष फल जीरो आया तो ये आपका कहला जाएगा एस सी एफ कितना कहला जाएगा पैंतालीस यही हो गया आंसर किस नियम से तो एक डिवीजन लिमा से तो आप इतना डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं है अब हम लोग डायरेक्ट भाग देंगे और डायरेक्ट एस सी एफ फाइंड करेंगे यही हो जाएगा आंसर तो ये तो आपका स्टार्टिंग था तो इतना डिटेल से हम लोग समझे हर क्वेश्चन को पहले डिटेल से समझेंगे फिर उसका शॉर्ट करेंगे उससे भी शॉर्ट करते जाएंगे धीरे धीरे और कैलकुलेशन भी आसान करते जाएंगे अभी तो शुरुआत है तो थोड़ा सा डिटेल से चल रहे हैं तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सके ना इसको जल्दी से नोट करो थर्ड बताते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या ना दो पहला का तीसरा क्वेश्चन इसका करा ना एस सी एफ ज्ञात कर इसका एस सी एफ ज्ञात करने के लिए पहले देखो क्या ना बड़ा है पाँच चार सौ पचपन बड़ा है तो इसको ऐसे लिखेंगे और बयालीस क्या है छोटा इस तरीके से अब इसका एस सी एफ निकालना तो भाग दे देंगे चार सौ पचपन और को केस से बयालीस से अब कई बार में लगेगा जानते हैं एक बार में लगेगा तो यहाँ पे बयालीस तो शेष फल कितने यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ कितना एक अंग डिजिट उतारेंगे पाँच 
अब लगे क्या अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक डिजिट उतरता है क्या जीरो क्यों क्योंकि एक डिजिट उतरा तो यहाँ पर भी लिखना पड़ता है अब एक कर दे अब यहाँ पर फिर भी नहीं लगेगा अब भाग लगा दो यहाँ पर क्या ना बयालीस राइट है अब कई बार में एक बार में लगा दो तो यहाँ पे थ्री फाइव अब घटा दो तो यहाँ सात और एक कट जाएगा और एक पैंतीस तो सात पचे पैंतीस ये आ गया एक कट गया राइट है तो इसका एस सी कितना हो गया सात यही हो गया आंसर बस ऐसे छोड़ दो अब इस ए समझते क्वेश्चन और ए अगर आप इसको डिटेल से लिखना चाहेंगे तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बताएं उसी अनुसार से आप इसको भी लिख सकते हैं अब देखो ए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको भी सॉल्व करने के लिए तो पहले हम लोग को लिखना पड़े कौन बड़ा डिजिट है तो कौन बड़ा डिजिट है जी जरा बताओ यहाँ पे ए वाला डिजिट बड़ा है और देखो यहाँ पे तेईस दो हजार यहाँ पे कहें धाए सत्रह हजार दस हजार ये तेईस हजार एक सौ बीस है राइट है बड़ा ये क्या है आठ हजार आठ सौ चालीस है तो इसको लिख सकते हैं आठ हजार आठ सौ चालीस ये ये छोटा है ये बड़ा है और ये छोटा ये लिख दे अब इसको ना भाग दे दो क्या ना भाग दे देंगे तो यहाँ पे तेईस हजार एक सौ बीस से भाग देंगे किस से भाग देंगे तो आठ हजार आठ सौ चालीस से अब इसमें कितना बार लगेगा तो अब दो बार लगेगा कितना बार लगेगा दो बार लगेगा तो कितना आ जाएगा से वो सत्रह और अड़सठ जीरो ए आ जाएगा राइट है जब इसको दो बार गुना करेंगे तो ए आ जाएगा अब इसको घटा दो तो ए आ जाएगा जीरो और चार राइट है और यहाँ पे दस ए भी चार और ए मिल जाएगा इसमें पै चलिए तो ए ग्यारह ग्यारह में से साढ़े चार ए आ जाएगा राइट है तो ए हम मिल जाएगा हम लोग तो ए ए ना यहाँ पे चले बारह बारह में साथ जाएगा पाँच सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा पाँच ए आ गया घटा अब इसको क्या कर दो ना भाग दे दो क्या कर देंगे अब अब यहाँ से अब इसमें लगा देंगे अब यहाँ पे आठ आठ चार जीरो जो हम लोग ये सब जानते हैं अब अब कितना बार मिलेगा तो अब एक बार मिलेगा तो एक बार में लगा दो फाइव फोर फोर जीरो अब इसको घटा ले जीरो जीरो चार और तीन ए आ गया फिर अब क्या ना अब लगेगा नहीं फिर एक इसको भाग दे दो फाइव फोर फोर जीरो अब कितना बार मिलेगा तो एक बार मिलेगा थ्री फोर जीरो जीरो अभी आ गया अब इसको घटा लो जीरो चार जीरो और दो और ए आ जाएगा नहीं और, और अब फिर से क्या ना यहाँ पे चौंतीस तीन हजार चार सौ ए हो गया अब भाग लगा दो कितना एक ही बार मिलेगा जी फिर से तो दो जीरो फोर जीरो अब इसको घटा लो जीरो और यहाँ पे छः और यहाँ तीन और ए आ जाएगा क्या वन अब ये आ गया फिर यहाँ पे अब हम लोग भाग देंगे तो वन थ्री सिक्स जीरो अब कितना से यहाँ पे दो हज़ार और चालीस से देखो यहाँ पे दो हज़ार चालीस और ए ए अब फिर अब भी कितना बार मिलेगा एक ही बार मिलेगा जी हाँ कितना बार में एक ही बार में तो तेरह जीरो सिक्स जीरो ए अब घटा लो तो ए जीरो और यहाँ पे चौदह में छः जाएगा आठ और ए मिल जाएगा यहाँ पे नौ 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 में से छः जाएगा तीन जाएगा छः कट गया अब ए भाग लगा दो तेरह सौ साठ ए लिख दिए अब कितना बार में लगा दीजिए दो बार में तो दो बार में लगाएंगे तो तेरह सौ क्या आ जाएगा साठ और एक कट जाएगा शेष पल क्या आ जाएगा जीरो तो यही आपका कहला जाएगा क्या एस सी एफ ए हो गया आंसर ना तो इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा छः सौ अस्सी हो जाएगा इसका एस सी एफ छः सौ अस्सी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका समझते हैं फाइव इसको नोट करो फिर देखते फाइव तो क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का ना फाइव तो फर्स्ट का फाइव में क्या करना कि ए ए करा इसका एस निकालो तो हम लोग जानते हैं ना ये बारह बारह हज़ार है और ये छिहत्तर है ये दिया हुआ ये चार हज़ार और बावन है तो इसमें बड़ा ए है तो इसको लिख सकते हैं बारह हज़ार और पाँच सौ छिहत्तर ग्रेटर दैन चार हज़ार बावन ये लिख दो अब इसको भाग लगा दो राइट है तो ये बारह हज़ार पाँच और यहाँ पर भाग लगेगा चार से अब ये कितना बार में लगेगा तीन बार में लगा दो कितना बार में तीन बार लगा देंगे तो ए आ जाएगा बारह वन फाइव सिक्स ए तीन बार जब लगाएंगे तो ए आ जाएगा अब इसको घटा लो तो इसको घटाएंगे तो चार सौ क्या आ जाएगा बीस कितना आ जाएगा घटा कर चार सौ बीस आ जाएगा अब फिर से भागा लगा दो और यहाँ पर फोर जीरो फाइव टू ए आ गया अब कितना बार मिलेगा अब नौ बार मिलेगा कितना बार में नौ बार मिलेगा अब नौ बार में लगाएंगे तो थ्री सेवन और एट जीरो ए आ जाएगा राइट है अब इसको घटा लो 
तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा दो सौ बहत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा दो सौ बहत्तर अब इसको दो सौ बहत्तर से भाग दे दो कितना चार सौ बीस से अभी चार सौ बीस से लगा दो अब कितना बार मिलेगा तो एक बार में ही लगेगा जी आ, एक बार में ही लगेगा तो यहाँ पर दो सेवन टू ए आ गया कितना आठ आ जाएगा और यहाँ से पैच चलेंगे तो ए ग्यारह ग्यारह में सात जाएगा तो सात चार ग्यारह ए आ गया अब यहाँ पे भाग लेगा फिर से ए ए आपका यहाँ पे से एक 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 आ जाएगा राइट है अब ए दो सौ बहत्तर में फिर से एक बार लेगा तो एक सौ अड़तालीस तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा चार और ए मिल जाएगा छः छः में से चार चार गया दो एक कट जाएगा अब यहाँ पे लगा लो वन फोर एट और ए अब कितना बार में लगाएंगे तो ए ना अब पाँच बार में लगा दो क्या पाँच बार में और यहाँ पे कितना बार में लग जाएगा अब पाँच बार में लगाओ तो आठ पचे चालीस आठ छक अड़तालीस ये छः बार में लगेगा क्या आठ छक अड़तालीस और ए मिल जाएगा अड़तालीस और छः दूनी बारह 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 दो नहीं ए नहीं आ रहा जी और सॉरी यहाँ पे क्या ना हम लोग घटाओ गलती कर रहे हैं राइट है यहाँ पे क्या जगना जाएगा ना अब एक बार मिलेगा राइट सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे थे अब एक बार मिलेगा एक बार मिलेगा तो क्या आ जाएगा ना एक सौ चौबीस अब इसको घटा लो चार दो अब कट गया अब हम लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे यहाँ पे लिख लेते राइट है और ए आ जाएगा चौबीस एक सौ अब चौबीस एक सौ चौबीस अब यहाँ पे लगेगा कितना बार में पाँच बार लगा दो तो यहाँ पे चार पाँच बार लगाएंगे तो ए मिल जाएगा तो ए पाँच सौ का बीस और ए पाँच दो ना दस दस दो बारह ए आ जाएगा राइट है और अब इसको क्या ना यहाँ पे काट दो चार घट जाएगा चार और एक कट जाएगा एक कट जाएगा अब लगा दो यहाँ पे चौबीस तो छः चौ का चौबीस चौबीस एक कट गया तो ए आपका आ गया एस कितना चार तो इसका एस कितना आएगा चार अब देखो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यही नियम है अब हम लोग इसको ना भाग दे दो हाँ ए बड़ा है तो चार हज़ार छः सौ इकसठ है और ये तीन हज़ार तीन सौ अठारह ए है अब इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करने कितना से लेगा ना एक से भाग लेगा तो एक से भाग लगा थ्री थ्री वन एट अब यहाँ पे घटाएंगे तो एक ग्यारह में से आठ घटेगा तो कितना आ जाएगा तीन जी और यहाँ पे पाँच एक पैसा ले पाँच में से एक जाएगा चार और यहाँ पर तीन और यहाँ एक ए आ गया अब ये हम लोग यहाँ पे अब भाग देंगे थ्री थ्री और वन एट राइट अब क्या ना अब यहाँ पे कितना बार मिलेगा अब दो बार मिलेगा कितना बार में दो बार में तो इसको दो बार में लगाओ तो दो बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा छब्बीस एट सिक्स ए आ जाएगा दो बार में लगाएंगे तो राइट इसको दो बार गुना करेंगे ए अब इसको घटा दो तो इसको घटाएँगे तो क्या आ जाएगा ना दो और एक पैचा लो ग्यारह ग्यारह में से आठ जाएगा तो कितना तीन फिर यहाँ बारह एक पैचा लिए बारह तेरह बारह बारह एक पैचा ले लिए तो बारह बचा बारह में छः जाएगा तो छः ए आ गया एक कट गया राइट है अब यहाँ पे लिख देंगे वन थ्री फोर थ्री हाँ ये लिख दी अब इसमें भागा दे दो अब क्या कर दीजिए ना भागा दे दो अब भागा कितना बार से लेगा जी दो बार में लेगा तो दो बार दो दूनी चार और तीन दो ना और छः छः और तीन दो ना और छः दो नहीं बारह और ए आ जाएगा अब ए यहाँ पे पैच चले तेरह तो नौ चार तेरह और ए तेरह तेरह में से छः जाएगा और सात और ए आपका कट गया और ए भी कट गया राइट है और ए आ गया अब यहाँ पे क्या करो ना कि वन सिक्स थ्री टू अब इसमें आठ से भाग लगा दो किससे आठ से तो आठ से भाग लगाएंगे तो छः सौ बत्तीस आ जाएगा राइट और एक क्या हो गया कट गया तो इसका मिल गया एस कितना मतलब सेवेंटी नाइन ए आ गया आंसर तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना वन का फाइव और सिक्स अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तो इसको नोट करो फिर देखते हैं सेवन तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना वन का ना सेवन ए, ए देखो तीन डिजिट दे दिया और यहाँ पे तीन ठो अभी दो दो गो था तो इसको क्या ना सॉल्व करने के लिए आसान है इसमें भी तो इसमें सबसे पहले छोटे टर्म से क्या ना छोटी संख्या से भाग देते हैं तो दो सौ पचास ए लिख लो अब इसमें भाग लगा दो क्या ना अब कई बार मिलेगा एक बार में पता है सबको एक राइट और यहाँ पे पाँच और इसमें क्या ना एक पैच ले लिए पंद्रह पंद्रह में से सात गया तो क्या आ जाएगा ना आठ आठ सात पंद्रह ए आ जाएगा यहाँ पे सॉरी चौदह सात ही आएगा क्या ना सात 
और एक राइट अब इसमें हम लोग क्या कर दो ना भाग तो एक कितना बार में लग जाए ना दो बार में लग जाए जानते हैं तो इसको ना पचहत्तर दो ना एक डेढ़ सौ ए आ जाएगा अब इसको सॉल्व करो फाइव दो और एक काट गया अब यहाँ पे लगा दो पचहत्तर राइट अब पचहत्तर पचीत या पचहत्तर ए होता है जी और एक कट जाएगा तो ए आ गया कट गया अब एक क्या मिल गया पच्चीस और अब भाग लगा दो कितना चार सौ अब पच्चीस से ए आ गया अब इसमें अब इस तरीके से हम लोग करते हैं अब कितना बार मिलेगा एक बार में सभी को पता है तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना ना सात और यहाँ पे मिल जाएगा और एक मिल जाएगा और एक मिल जाएगा और यहाँ पे फिर से पाँच उतर जाएगा राइट अब अब यहाँ पे फिर से लग जाए कितना अब 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 लगा दो इसमें हम लोगों को तो अब हम लोग लगा देंगे कितना सात बार में तो पच्चीस सत पचहत्तरा से ए हो गया और एक कट गया यहाँ पे तो इसका ना एस सी एफ कितना आ गया आपका और एक सौ सॉरी पच्चीस आ गया तो इसका एस सी एफ पच्चीस आ जाएगा राइट उसी प्रकार यहाँ पे देखो तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है ए है तो एक चौदह सौ और सिक्सटी नाइन उनहत्तर और ये लिख देंगे यह भागा लगा दो चार हजार चार सौ सात से अब देखो ये ना ये हम लोग क्या ना भागा लगा दो कितना बार में लगा दो तीन ही बार में लगा दो तो तीन बार में लगाएंगे ना तो ए आ जाएगा चार सौ और चार हजार चार सौ सेवन ए आ जाएगा जी नौ सौ नौतीस सत्ताईस एक इसको करेंगे तो ये आएगा और एक कट जाएगा लो तो इसका ना एस सी एफ तो आ गया जी एस सी एफ इसका एस एफ ही आ गया अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो एक सौ उनहत्तर मतलब एक हजार चार सौ उनहत्तर से क्या ना दो नाइन और थ्री एट ये कर दो अब इसमें आप भागा लगा दो राइट है तो ये ना दो से भाग लगा दो इसमें दो से लगा दो दो से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा दो हजार नौ सौ अड़तीस आ जाएगा और इसको काट दो लो काट देते इसका ना एस सी एफ ये आ गया तो इत दोनों इतना नंबर का क्या ना इस सब का चार हजार चार सौ सात दो हजार नौ सौ अड़तीस और और एक हज़ार चार सौ उनहत्तर का इससे मतलब ये तीनों डिजिट का नंबर क्या होगा एस सी एफ चौदह एक एक हज़ार चार सौ उनहत्तर होगा उनहत्तर होगा ये हो गया आंसर ना ये क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स सेवन और एट हो गया अब हम लोग समझते हैं नाइन इसको नोट करो फिर देखते हैं नाइन तो इसको देखो क्या ना इसको सॉल्व करना इसका करा इसका एस सी एफ याद करें तो इसका एस याद करेंगे एक सौ और थ्री एट टू टू जीरो ए हो गया अब इसमें भाग देंगे तो एक सौ छियानवे क्या ना अब यहाँ पे भाग देंगे तो एक सौ पंचानवे से ना ये पूरा पूरी क्या होता है ना सेम टू सेम आ जाता है तो इसका एस भी क्या होगा आपका एक सौ छियानवे ही होगा एस सी एफ तो इसका एस सी एफ क्या होगा एक सौ छियानवे ये हो गया तो इसका एस सी एफ हम लोग निकालने के लिए क्या मेथड अपनाएंगे फैक्टर इसका दो मेथड हम लोग को एस सी एफ निकालने के लिए पहला तो ये भाग मेथड दूसरा हम लोग फैक्टर मेथड तो फैक्टर मेथड ज़्यादा आसान होता है किससे भाग मेथड से तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम्प्लीट हुआ अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो इसको पहले नोट कह लो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो ना सेकेंड जैसा बहुत से क्वेश्चन मिलेगा तो एक क्वेश्चन इसको समझो क्या करें ना कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या ना धनात्मक सम पूर्णांक क्या है टू क्यू के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या टू क्यू प्लस वन के रूप का है जहाँ क्यू एक क्या है पूर्णांक है तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए मतलब इसको हल करने के लिए पहले क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ध्यान से एक क्वेश्चन को समझना बाकी सब उसी क्वेश्चन पे ढाल देना है पहले क्या करो ना यहाँ पे इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो, तो पहले क्या लो मान लो माना ए धनात्मक धनात्मक सम बोलेगा तो सम बोल सकते हैं विषम बोले तो विषम तो यहाँ पे सम बोला है तो सम पूर्णांक संख्या है ये पहले मान लेंगे राइट है जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो पहले क्या मानेंगे जरा बताओ फिर से मान लेंगे कि माना ए धनात्मक सम पूर्णांक संख्या जो यहाँ पे बोला यहाँ पे ए सम पूर्णांक तो मान लेंगे ए क्या है धनात्मक सम पूर्णांक संख्या फिर यहाँ पे लिख दीजिए इक्लिड डिविजन लीमा द्वारा बाई मतलब विभाजन एल्गोरिथम से हाँ तो इक्लिट विभाजन परमे से बोल दीजिए इक्लिट विभाजन लीमा से क्या बोल देंगे यहाँ पे b बराबर और a बराबर सॉरी a बराबर बोल दो टू क्यू और प्लस में वन क्या बोल देंगे टू क्यू प्लस में सॉरी r यह बोल देंगे 
क्या आप बोल दीजिए a बराबर टू क्यू प्लस में आर इसको बोल सकते हैं जहाँ a आपका क्या ना b b जहाँ r लेस देन इजकल टू क्या हो जाएगा दो जहाँ r लेस देन इजकल टू दो a हो जाएगा इक्वल टू खाली दो हो जाएगा तो r लेस देन दो अब यहाँ पे इक्वल विभाजन क्या कहता है x a बराबर बी एक्स बी क्यू प्लस में आर होता है ए तो यहाँ पे कितना बोला टू क्यू टू क्यू बोला तो इसलिए बी बराबर हम लोग क्या लेते हैं टू और क्यू अगर यहाँ पे फोर क्यू रहता तो यहाँ फोर क्यू लेते थ्री क्यू रहता तो क्या लेते थ्री क्यू प्लस आर लेते ए तो जहाँ आर लेस देन क्या टू तो इसको हम लोग आर बराबर बोल सकते मान जीरो हो सकता है या या एक विभाजन लेमा से हम लोग बोले समझे थे जीरो लेस देन आर लेस देन क्या ना दो मतलब यहाँ पे बी तो इसका मतलब क्या ना आर का वैल्यू जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा या बी से छोटा तो ए आर का वैल्यू क्या जगह जीरो हो सकता है या वन दो नहीं हो सकता दो से छोटा अब यहाँ पर लिख दो जब आर बराबर क्या जीरो हो तब अब यहाँ पे पुट कर दो a बराबर टू क्यू प्लस में जीरो तो a आ जाएगा क्या टू क्यू फिर अब लिख दीजिए जब r बराबर कितना वन वन पुट कर दो तो टू क्यू प्लस में वन तो ए टू क्यू प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा टू क्यू प्लस वन ही आएगा तो ए आपका आ गया a का वैल्यू इतना तो a बराबर हम जब R बर सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी जब R बराबर वन तब और A आ जाएगा यहाँ पे रख दो तो A बराबर टू क्यू प्लस में वन ए आ गया तो A मिल जाएगा तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देंगे पुनः Q प्लस वन अब देखो इसमें टू क्यू टू क्यू क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं ए सम संख्या है सम संख्या क्या करते हैं टू क्यू से और टू क्यू प्लस वन क्या है विषम संख्या है क्या है विषम संख्या इसमें हड़बड़ाओ नहीं सेकेंड क्यूचर में फिर पैटर्न इसी पे देंगे बहुत आसान है बस पहले पहले शुरू आपको मिलेगा तो उन पटान लगता है क्यूचर राइट है तो टू क्यू क्या है ना यहाँ पे समय इसको बोल सकते हैं टू क्यू सम पूर्णांक पूर्णांक है और और टू क्यू प्लस वन क्या है विषम पूर्णांक के रूप में है बस यही हो गया आंसर यही कह रहा था जहां क्यू पूर्णांक हो तो क्या बोला कि विषम वो पूर्णांक क्या टू क्यू प्लस वन है ए साबित करो तो हम लोग यहाँ पे जब इस इक्विड मां पहले क्या के लिए मान लिए कि धनात्मक समपूर्णांक है फिर इक्विड विभाजन से हम लोग ए बराबर इक्विड विभाजन फार्मूला क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा ए बराबर बी टू क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर नहीं टू क्यू यहाँ पे क्या लिखा टू तो टू क्यू लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे सिक्स रहता तो सिक्स क्यू लेते अगर सेवन रहता सेवन क्यू एट रहता तो एट क्यू लेते राइट तो दो क्यू था तो दो क्यू प्लस में आर अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ आर ए अगर टू क्यू है तो आर का वैल्यू दो से क्या होगा कम होगा तो कम क्या क्या हो सकता है जीरो या वन निगेटिव में नहीं हो सकता है आर का वैल्यू जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है ए ले लिए फिर यह आर का मान यहाँ रखते जब आर बराबर क्या रहे जीरो तो यहाँ पुट करें तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सम संख्या बन जाएगा क्या बन जाएगा ए सम संख्या जब आर का वैल्यू वन रहे तो वन रहे तो किस रूप में आ जाएगा विषम संख्या के फॉर्म में आ जाएगा राइट है तो टू क्यू संपूर्णांक है संपूर्णांक है और टू क्यू प्लस वन क्या है विषम पूर्णांक के रूप में है ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग ध्यान समझते हैं थर्ड तो इसको पहले नोट कर लो फिर देखते इसका थर्ड तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना थर्ड थर्ड से, सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा इसमें क्या रखा इसमें भी करा दिखा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक उसमें क्या बोला था सम पूर्णांक इसमें क्या बोल दिया विषम पूर्णांक तो इसको सॉल्यूशन के लिए हल के लिए क्या लिख देंगे माना और ए एक धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है मान लिए क्या ना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है 
अब इसको लिख दीजिए बाई इक्वली डिवीजन लिमा से तो इक्वली डिवीजन लिमा से तो इक्वली डिवीजन लिमा से हो जाएगा ए बराबर क्या फोर क्यू प्लस में आर समझ गए यहाँ पे फोर क्यू दिया तो हम लोग मानना पड़ेगा फोर क्यू टू क्यू दिया तो टू क्यू मानो सिक्स क्यू देगा तो सिक्स क्यू मानो एट क्यू देगा तो क्या मानो एट क्यू मानो तो यहाँ पे क्या दिया फोर क्यू तो फोर क्यू प्लस आर इसको लिख दीजिए जहाँ r का वैल्यू क्या होना चाहिए चार से छोटा होने चाहिए राइट है चार से छोटे इस तरह से हम लोग को खुद से मानना पड़ेगा इतना मानने के बाद आर बराबर लिख सकते हैं जीरो वन टू और थ्री तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है चार से छोटा जीरो हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है और तीन चार नहीं हो सकता यहाँ तक के लिए अब इसके बाद हम लोग लिख लेंगे जब आर बराबर क्या हो जाए जीरो तब राइट अब यहाँ पर मान रख दो ए बराबर 4q क्यू प्लस में जीरो तो जब r का मान जीरो रखेंगे तो किस रूप में आएगा 4q आ जाएगा तो 4q क्यू क्या ना सम संख्या का रूप है ये क्या है 4q क्यू सम है 4q क्या है सम है सम संख्या का रूप हम लोग जानते हैं 2m एम सम संख्या है 2m एम प्लस वन या 2m एम माइनस वन क्या है विषम संख्या का रूप है तो ये हो गया तो यहाँ पे अब इसको लिख दीजिए अब अब दूसरा पॉइंट जब जब r बराबर वन तब अब r का मान एक हो जाए तब बताओ इसका रूप तो a बराबर फोर क्यू प्लस में क्या हो जाएगा r का मान वन तो a मिल जाएगा फोर क्यू प्लस वन मिल जाएगा तो ये जो संख्या है ये क्या बन गया विषम है ये संख्या विषम है फोर क्यू प्लस वन विषम है अब अब लिख दो जब r बराबर कितना दो तब अब r बराबर दो तो यहाँ लिख दीजिए a बराबर अब फोर क्यू प्लस में दो तो ये जो संख्या बना ये क्या बन गया सम बन गया ए सम बनाओ यहाँ लिख देते हैं अब की लिख लीजिए जब r बराबर कितना तीन तब अब की r बराबर कितना तीन तो तीन रख दो तो a बराबर हो जाएगा फोर क्यू प्लस में थ्री तो ए क्या बन गया विषम बन गया ए कौन सा संख्या है तो विषम संख्या का रूप है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे सम कौन कौन है और हम लोग को बात किया विषम के रूप विषम पूर्णांक रूप तो लिख देंगे फोर क्यू प्लस वन फोर क्यू प्लस वन और क्या और 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 फोर क्यू प्लस में थ्री फोर क्यू वन और फोर क्यू प्लस थ्री और कोई आया नहीं तो ये क्या है विषम विषम पूर्णांक संख्या का रूप है और इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थात फोर क्यू और और फोर क्यू प्लस में टू फोर क्यू प्लस में टू फोर क्यू और फोर क्यू और फोर Q प्लस टू क्या है सम पूर्णांक क्या है सम पूर्णांक है ए सम पूर्णांक है बस यही हो गया आंसर तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं तो फिर से रिपीट कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहले सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो पहले मान लो ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेंगे अपने से यहाँ विषम बोलेगा तो विषम मानेंगे सम बोलेगा तो सम मानेंगे मान लिए फिर इक्विलिट विभाजन से ए बराबर इक्विलिट विभाजन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर बस यही लिखना है अब यहाँ पे बी बी कब लिखेंगे बी के जगह पे चार लिख कैसे लिखते हैं यहाँ चार है तो चार लिखेंगे आठ है तो आठ लिखेंगे छः है तो छः दो है तो दो लिखेंगे तो चार था तो चार क्यू प्लस आर और ए लिखते ही अब कंडीशन लग जाता है तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए चार से छोटा होना चाहिए चार से बड़ा नहीं चार से छोटा क्या क्या हो सकता है जीरो वन टू थ्री अब ए का एक ही रखेंगे वैल्यू पहले जीरो रखेंगे तो जीरो रख लिए तो ये आया फिर अब की वन रखे तो वन रखे तो ए मिल गया अब की क्या ना दो रखे तो ए आ गया अब की क्या तीन रख दी 
तीन रख दी तो यहाँ पे देखो इस सम संख्या होता है विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या तो विषम का रूप रूप कौन कौन आया फोर क्यू प्लस वन आया फोर क्यू प्लस थ्री आया जो विषम पूर्णांक है तो ये क्या है सम पूर्णांक हम लोग को साबित क्या करना था फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री क्या है विषम के रूप में है ये हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड कंप्लीट करते अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसको जल्दी नोट करो फिर देखते फोर तो क्वेश्चन नंबर देखो फोर क्वेश्चन नंबर फोर का हल बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर फोर एक क्वेश्चन देखने में लॉन्ग वेज है लॉन्ग वेज भी आसान है क्या ना साथ में पढ़ो करा दो पात्रों में क्या ना 150 और 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 250 और 425 लीटर दूध है एक एक टब है इस टब में कितना लीटर दूध है 250 लीटर दूध है जी दूसरा और दूसरा एक टब है उसमें कितना लीटर दूध है तो चार 25 लीटर दूध है कितना लीटर है 425 लीटर दूध है तो पात्र की महत्तम धारिता धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है मतलब यहाँ जो पात्र है 250 लीटर और 425 लीटर किस ऐसा कितना उसका माप बनाया जाए मापने वाला दूध माप बनाया जाए कि जिसमें अधिक से अधिक महत्तम आपका माप माप आ जाए कि जिससे ये पूरा पूरी इसका भी दूध और इसका भी दूध क्या हो जाए माप सके एक्चुअली दूध एक्चुअली में पूर्ण कुछ दूध ना इसका बचे ना ही इसका बचे ऐसा हम लोग को एक क्या करना है माप बनाना है तो उसका माप माप ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे क्या करो चार सौ पच्चीस और बड़ा है किससे दो से तो इसका महत्तम माप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा एस निकालना पड़ेगा क्या निकाल दीजिए इसका एस अब एस कितना बार मिलेगा एक बार मिलेगा तो यहाँ पाँच सौ दो सौ पचास अब भाग लगा दो पाँच और ये आ जाएगा सात और ये आ जाएगा यहाँ पर एक भाग लगा दो सौ अब पचास अब एक ही बार मिलेगा जी वन सेवन फाइव तो ये पाँच और यहाँ पे आठ आ जाएगा और एक कट जाएगा राइट है नहीं सात आएगा राइट है ए सात अब भाग लगा दो एक सेवन फाइव ये मिल गया अब कितना बार में लग जाएगा अब यहाँ पे एक बार में ही लगेगा फाइव और सेवन तो ये जीरो और यहाँ पे मिल गया कितना और ये मिल जाएगा इसमें जीरो जीरो और एक ये आ जाएगा तो यहाँ पे तो लग जाएगा कितना से लग जाएगा ए, ए, ए आपका भागा लगा दो यहाँ तो दो बार में भागा लगा दो तो ये दो बार में लगा देंगे तो 150 सौ पचास तो ये आ जाएगा पाँच दो कट गया तो ये आ गया अब पचहत्तर तो ये पचहत्तर पचीतिया पचहत्तर ये आ गया तो कट गया तो ये आ गया एस अगर हम लोग 25 तो इसका 25 लीटर लीटर का अगर हम लोग माप बनाए तो पूरा पूरी हम लोग इसका भी इस इस दूध का भी और इस दूध का भी हम लोग अब क्या कर सकते माप सकते हैं तो आंसर क्या हो गया 25 लीटर तो महत्तम धारता क्या होगी तो पात्र की तो पात्र की महत्तम धारता कितना होगा 25 लीटर की अगर हम लोग धारता बनाए तो पूरा पूरी दोनों की हम लोग पात्रों की क्या कर सकते हैं दूध को माप सकते तो हो गया क्वेश्चन नंबर क्या चार तो इसका एस सी एफ ए ही हो गया आंसर राइट अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इसको नोट करो फिर देखते फाइव तो क्वेश्चन नंबर इसका फाइव देखो फाइव में करा एक आयताकार सतह की लंबाई इतना मीटर एवं चौड़ाई उतना मीटर है तो इसके समरूप क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए एक आपका क्या ना वर्ग है ये आपका कमरा है एक कमरा मान लो एक कमरा इसकी लंबाई कितना है लंबाई आपका चार सौ और चार हजार छः सौ इकसठ मीटर है राइट इसका चौड़ाई तेती तीन हजार तीन सौ अठारह मीटर की चौड़ाई है अब इस कमरा के हम लोग को क्या ना एक टाइल्स बिछाना है अब अब करा किस वर्गाकार के किस प्रकार के टुकड़ा हम लोग क्या ना टाइल्स का काटे कि इसमें लगाए हैं यहाँ पर इस तरीके से लो और ये आपका टुकड़ा है किसका टाइल्स है ये टाइल्स आपका लगाया जा रहा है तो इस प्रकार से कितना बड़ा टुकड़ा काटे कि पूरे मतलब अधिक से अधिक जिसके संपूर्ण रूप से इस कमरा में टाइल्स क्या हो जाए बिछ जाए वो पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे पहले लिख देते सॉल्यूशन में कि यहाँ पे क्या ना लंबाई कितने लंबाई का कैमरा है जी तो यहाँ पर लंबाई को ऐसे लिख दे या या या, या ले रहे दो चार इकसठ मीटर की है फिर इसका चौड़ाई इसको बी बोल दो 
तो अ और कितना है तीन हजार तीन सौ अठारह मीटर का है तो इसका संपूर्ण रूप से और यहाँ पे बरगा का टाइल्स बिछाना है तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना तो उसके लिए क्या ना हम लोगों को आ, क्या कह लो इसका ना एस निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा इसका एस निकाल लो और एस निकालना होता है क्या निकाल लेंगे एस अब कितना बार में लगाओ एक बार में लगाएंगे थ्री थ्री वन एट जीरो तो कितना आ जाएगा तेरह फोर और थ्री ए आ जाएगा राइट है अब भागा लगा दो थ्री थ्री वन एट से अब कितना बार में लगेगा तो दो बार में लगेगा तो दो बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा छब्बीस छियासी ए आ जाएगा और अब इसको घटा लो तो इसको घटाएंगे तो तीन सौ छः छः सौ बासठ बत्तीस आ जाएगा कितना आएगा छः सौ बत्तीस अब भागा लगा दो वन थ्री फोर थ्री समझ रहे हैं ना सभी और ये अब अब कितना बार मिलेगा तो ये दो बार मिलेगा कितना बार में दो बार में तो दो सिक्स और फोर ए हो जाएगा अब इसको घटा लो तो इसको घटाएँगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे सेवन आ जाएगा और यहाँ पे आ, कितना एक बैच चल लेंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पे बारह बारह में चार जाएगा नौ सॉरी नौ और ये तेरह सात और एक कट जाएगा राइट है अब यहाँ पे सिक्स थ्री टू अब कितना बार में लगा दो आठ बार में तो आठ बार में लगाएंगे सिक्स थ्री टू आ जाएगा और एक कट जाएगा सिस्पल जीरो तो ए एस सी एफ निकल गया सात सौ सॉरी उनासी उनासी आ गया तो ए ना लंबाई तो टाइल्स बिछाने का टाइल्स की लंबाई तो लिख दो और टाइल्स की लंबाई कितने की लंबाई होगा तो उनासी मीटर की लंबाई का अगर हम लोग बरगाकार लंबाई का टाइल्स काटे तो ये क्या ना ये पूरे वर्ग मतलब आ, क्या ना कमरा में समान रूप से टाइल्स भिज जाएगा तो लंबाई कितना होना चाहिए सेवेंटी नाइन मीटर ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट करते थे ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया क्या ना वन पॉइंट वन कम्प्लीट हुआ अब इसमें क्वेश्चन नंबर और है क्या अब देखते क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना सिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज क्लास इतने रहे थैंक यू स्टेन शुक्रिया फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही रहने देते थैंक यू स्टेन फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में बाय स्टूडेंट